Bienvenidos a Planta Suculenta Honduras, te quiero verde. En este hermoso día vamos a realizar lo que es el reto de 10 macetas y plantas rescatadas. Este reto fue creado por nuestra compañera y amiga de Vivir Verde con Ana. Chicas y chicos, en esta ocasión les voy a comentar todo y todas las cosas que he hecho por rescatar plantitas. Con decirles que casi todas las plantitas que yo tengo, casi todas son intercambiadas y rescatadas. Yo casi no, no invierto mucho dinero en plantas porque siempre ando cambiándolas con mis amigas. Esta es la hermosa cuna de Moisés. Miren chicos, esta cuna de Moisés no me da vergüenza decirles que la he rescatado del tren de la basura. Un día estaba allí esa planta deshidratada con su montón de raíces que parecía que era una esponja. Como que, como, como les quiero decir, maltratada pues. Ya alguien ya no la quería y la tiraron a la basura. Y yo se la pedí regalada a los muchachos que andan ahí haciendo el aseo. Esta es una hermosa plantita de ruscus. Un día que fui a pagar la energía eléctrica, ahí se encontraba una muchacha con un ramo de flores. Estaba bien triste. Y luego se levantó y los tiró a la basura. Y yo dije, guau, wow, las tiró a la basura. Y así fue como la tristeza de ella se convirtió en mi alegría. Porque esta plantita yo siempre la he visto en la florestería. Y yo he querido una ramita de este, un esquejito. Y se me hizo realidad. Esta plantita es muy fuerte. Con decirles que tengo como cinco meses de tenerla aquí. Y no he echado una hoja, no he echado un esqueje. Pero no se ha marchitado. Por aquí nos encontramos con este precioso lirio de lluvia. Aquí le dicen cebollitas. Esta flor color blanca me encanta, es muy linda. Esta plantita, la vecina se fue de aquí. Y todas sus cosas, bueno, lo que no le servía supuestamente, lo tiró a la basura. Y yo lo primero que miré <ríe> fue esta maceta. Así como ustedes la miran, así me la traje para acá. Y miren qué hermosa está. Esta es la manera en que ella me agradece que yo la haya rescatado. Miren con esas flores hermosas. También le llamamos flor de mayo. Bueno, yo tengo más de un año con ella. Y el año pasado en mayo me regaló su flor. Y este año... También, solo observen cómo está de bonita. Está llena de florcita. Y ustedes comentenme aquí si la tienen, si les ha regalado flores en otra época del año. Esta es una hermosa calatea. Aquí le dicen calatea pizarra. Otros le dicen pluma de indio. Y les voy a contar esto. No es muy agradable, pero fíjense que la dueña de esta planta le dio coronavirus. Y perdió la lucha contra el coronavirus. Se la llevaron para el hospital y nunca más regresó. Así que sus hijas, cuando ya decidieron remodelar la casa, le botaron todas las plantitas. Y yo llegué a rescatar estas porque ya las habían tirado en otros lados, no sé. Pero solo hay esta y otra plantita que se me murió, que esa no la pude salvar. Y saben que en otro tiempo de mi vida me hubiera dado vergüenza contarles esto, de que yo rescato todas estas plantas y todo lo que he hecho por ellas. Pero saben que cuando el huracán de, de Eta y Ota, mi abuela se vino a vivir conmigo y me decía, hija, ¿de dónde traes a plantita? Me decía. Y yo le decía, ay, abuela, lo de por ahí, le decía yo. Y ella me dijo, no, dígame, ¿cómo que usted me dice que de por ahí? me Y entonces le digo yo, sí, abuela, que yo la encuentro ahí tiradas, a veces este, ahí todas maltratadas. Entonces me dijo, ah, no, 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 me dice, a usted que no le dé vergüenza decir que recoge plantas, me dice. A usted que le dé vergüenza que digan que usted es tramposa, me dice. A usted que le dé vergüenza que digan, hay mano de mí y no me pagó algo. Eso le tiene que dar vergüenza. Entonces yo la vergüenza ya la perdí en recoger plantitas. 
y ahí disculpen que les pongo un tema con otro tema, pero les estoy contando la historia. Esta es una hermosa pilea, más conocido como el hecho arroz. Y este lecho lo botaron en la casa de mi amiga y yo me lo traje. Aquí encontramos este precioso aglaonema, Amelia. Y esta otra plantita también la rescaté de la basura. Aquí en la esquina de la propiedad, aquí dejan los sacos de la basura porque por aquí pasa el tren del aseo. Entonces a mí se me hace fácil recoger plantitas para rescatarla. Yo la había encontrado en muy malas condiciones, pero se está recuperando porque tenía muchas hojas dañadas. Estas que le acabo de cortar son otras que se le habían secado, pero cuando la encontré, sí estaba bien feita, como dicen por ahí. Y es que cuando esté bien recuperada, va a tener esas hojas muy hermosas, porque he visto en algunos lugares. Y miren, aquí tengo al 2x1. Aquí encontramos el esqueje de una heliconia que le dicen antorcha, que es una que tiene una flor roja muy bonita. Ahí estoy tratando de recuperarla. Y por aquí, donde miran que estoy escarbando con el dedo, por ahí es que tengo unos esquejes de curcuma. Sembré tres esquejes, hay dos nacidos y hay uno que todavía no ha echado raíz, pero se están poniendo muy bonitas. Esta es una hermosa Diffenbachia. Miren, este nombre no me gusta mucho pronunciarlo, pero aquí le llamamos millonario. Y esta plantita, me encanta lo que es la textura de sus hojas. Esta la rescaté un día que iba a traer tortillas. La encontré tirada en la calle. Estaba ahí toda feita por la mañana. Y entonces me la traje para mi casa. Estaba bien pequeñita. Esta planta es muy distinguida por esas preciosas y elegantes hojas con este color blanco y verde. Está muy grande esta planta. Y por aquí encontramos este precioso calancho de Blosfeldiana. Está en color rojo, pero su flor ya está pasando ya. Pero es muy hermoso. Miren, me encanta cómo se miran esas hojas. Parece que fueran de plástico. O parece que fueran de mentira. Porque está bien bonito. Miren ese color rojizo de sus bordes. Por aquí miren otra vez otro color rojizo. Me encantan las hojas de esta planta con esa textura que tienen. Y esta es solo la mitad de los hijos que me ha regalado este calanchoe. A mi vecina le he regalado y a una de mis amigas. Este es el saco de acerrín que tengo yo para mi sustrato. Y por aquí algunas manitos los dejaron abiertos. Y miren, de este vaso lo que he rescatado es el vaso. Este vaso si se va a la basura o lo tira uno por ahí, miren, este aquí, cualquiera se lastima en un vidrio de estos. Pero miren que mis plantitas están cuidando a mis plantitas, dándoles vida. Y miren chicas, este sedum que miran aquí de hojitas gorditas y verdes y jugosas, este sedum fue rescatado, pero... Este que tengo sembrado aquí es un esqueje del que fue rescatado y está muy bonito. Me gusta mucho cómo cuelga esta plantita aquí. Y esta hermosa mamilaria me la traje de la casa de mi cuñada porque ella tiene una maceta llena de esta mamilaria. Entonces estas estaban por separado y estaban ahí todas blanditas, todas como deshidratadas. Entonces yo le dije que me las regalara, que yo las iba a rescatar. Y me dijo, ah, si usted tiene paciencia, no es mí, me lleve, se las me dio. Y miren cómo están llenas de hijitos. Y esta es una hermosa, suculenta orejita de chuet, miren. Esta estaba deshidratada en el vivero. Estaba muy feita. Solo tenía como tres trompetitas, miren. Y miren hoy cómo está de grande y de hermosa. Miren qué lindo está este color. Esta es la oreja de Chue y es una suculenta. Esas trompetitas rojizas se miran muy hermosas. 
están muy bonitas, hasta brillantes, se miran de cómo está creciendo, muy nutrida. Y miren, este cactus, un día que salí a caminar, lo encontré tirado, se había caído de un árbol. Este cactus, no sé cuál es su nombre, porque fíjense que nunca lo había visto en otro lado, pero este cactus le gusta subirse en los árboles. Como tipo orquídea. Por aquí les voy a mostrar de cómo él echa sus raíces para agarrarse de los árboles. Miren, por aquí él le mira las raíces, miren. Pero este canto yo no, antes no lo había visto. O sea que no sé cuál es su nombre. Este cactus por sus espinas hay que tratarlo con mucho cuidado. Y por aquí estoy rescatando las hojitas de la suculenta que los gatos me han botado, que las han tirado. Todos los accidentes que han habido, por aquí tengo bandejitas llenas de hojitas. En otro lugar tengo otra, pero no la, no la grabé. Y es que por aquí van a haber muchos bebés suculentos. Por aquí está esta hermosa flor de pascua o estrella federal. Y esta me la regaló mi vecina. Ahí en el trabajo se la regalaron porque ya había pasado la época navideña. Y por aquí nos encontramos con esta hermosa tradescantia que le llamamos Mini Maguey. Y miren también son rescatadas. Todas estas plantitas las he encontrado tiradas. Y por aquí tengo esta hermosa planta de Virginia. Miren chicos, les pongo estas piedras porque... Los gatos y las gallinas vienen a lastimar mis plantas. Y mientras les pongo esas piedras, no las dañan. Y miren estas hermosas virginias. Qué color tan precioso. Me encanta. Y por aquí van a ver muchas más flores. Miren cómo vienen todos esos capullitos. Y por aquí también tenemos esta preciosa amarilis. Y esta planta, mis vecinos la tiraron. Porque estaban remodelando su casa. Y yo la rescaté y miren qué hermosa está. Tengo como cuatro años de tenerla conmigo. Solo que como está en maceta no crece mucho. Esta hermosa Marilis me la regalaron. Pero por falta de espacio la planté aquí junto con esta Virginia. Este es un sedon Lenopilium. Y miren estaba muy enfermo cuando lo botaron y yo lo rescaté. Y les voy a mostrar cómo está en la actualidad. Miren, de aquella planta enferma que yo rescaté, saqué esqueje y una amiga mía me regaló hojas también y las reproducí. Miren, todo esto es reproducción casi solo por hoja de lo que era el, el sedum enfermo y las hojas que me regaló mi amiga. Y miren cómo está esta colonia, muy hermosa, hecha unas flores bien pequeñitas, como color blanco. O color crema, algo así. Y está que ya le urge un trasplante. Porque está muy, pero muy llena la macetita. Es muy, pero muy agradecido, miren. Y este sedón es muy, pero muy fácil de propagar. Y entre más es que uno le saca, más hijos echa. Es muy agradecido. Y miren chicas, estas orejitas de Mickey a mí me regalaron esqueje. Lo que pasa fue que los gatos los lastimaron y entonces yo los rescaté porque estaban todos dañados. Y miren ahora cómo tengo esquejes de orejitas de mini por todos lados. Y esto que a mis amigas les he regalado también. Y miren, por aquí tengo unos. Por allá por el otro lado hay otro. Enfrente de la casa tengo otro. Y miren aquí tengo más. Pero por aquí hay unos que están bien hermosos. ¿Qué es esto? Miren, están gigantes. Vamos a invitar a unos canales amigos para que se suman al reto. A la señora Reyes y su planta. A su culover. A Rosario Flores. Al Jardín de Sol. A Marta Rodríguez y Variedades, el canal de la Mama Juana, Dama Pérez, Planta Suculenta, a Sandy Pasión, 
a jardín la bondad y a Nazareno. Chicas y chicos, es solo una invitación. Si este video ha sido de su agrado, por favor, suscríbase, active la campanita, regálenme su buen like, comente y que pasen un hermoso día y que sean muy felices. Hasta pronto.